இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அப்புறம் சிறப்பு விருந்தினா வந்திருக்கிற எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஆசை டாக்டருக்கு படிக்கணும் டாக்டருக்கு படிக்கணும் கொஞ்சம் பைத்தியமாக தான் இருந்தேன் ஆனால் படிக்க முடியல ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு சமுதிரகன் என்ன மாதிரி இந்த டாக்டர் திலக்கு மாதிரி ரெண்டு நண்பர்கள் கிடைத்திருந்தாங்க நான் போய் படித்து முடிச்சிருப்பேன் பட் எனிவே தேங்க்யூ நம்ம ஃபேஷன் டிசைனர் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேஷன் டிசைனர் நிகில் சாருக்கு என்னை டாக்டர் ஆகிட்டார் Thank you very much. அப்புறம் இந்த படம் ஃபைட் மேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கனால பெரிய ஃபைட் படம்லாம் இல்லைங்க இது வந்து நிஜமாக ஒரு நெஞ்சை தொடர ஒரு படமாக தான் இருக்கும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா நான் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம சார்னு கூப்பிடுவோம் சார் வாங்க சார் போங்க சார் மேடம் சார்னு கூப்பிடுவோம் பட் நிறைய பேர் நான் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கனி என்னென்ன அண்ணன்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் சின்ன பேர் இருந்தாரே தம்பி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இந்த தம்பின்னு கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப குறைச்சலான ஆளுங்க அவர்கிட்ட எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் 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 தான் நான் நிறைய பேர் சார் சார்னு கூப்பிட்டு பழகிட்டு முத முதல்ல அண்ணங்கிட்ட ஒர்க்குக்கு போகிறேன் அதாவது ரொம்ப நாள் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணல ஏத்து ஏத்து வீடு தான் பட் முத முதல்ல ஒர்க் போகிறேன் ஏத்து வீடு பதினஞ்சு வருஷமா குடியிருந்துருக்குறோம் இவன் எப்படி வேலை பார்ப்பானு ஒரு டவுட்டில் தான் இருந்திருப்பார் அவர் பட் போன அன்னைக்கே தெரிஞ்சது அவர் ரெண்டு பேரும் இப்போ சொன்னார் இல்லையா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரே எண்ணங்களுடைய இவங்களை அவ்வளோதான் இந்த ஹியூமானன் சொன்னங்களை அவர்கிட்ட விட்டுட்டு போயிடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னாலும் ஒரு 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 பர்சன் கூட ஈகோ இருக்காது ஒரு விஷயம் சொன்னோன்னா எடுத்துக்கலாம் தம்பி இது இப்படி எடுத்துக்கலாம் நல்லா எடுத்துக்கலாம் இப்போ நோபல் மாஸ்டர் கூட சொன்னார் எடுத்துக்கலாம் தம்பி உடனே அதில் வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கூட ஒரு ஈகோ இருக்காது நான் இதை எழுதிட்டேனே நீ இதை தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்காது அதை விட பெஸ்ட் ஒன்று சொன்னாடா தம்பி ஏ சூப்பராக இருக்கிறது சொன்னாடா அதை ஆட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அப்புறம் தம்பி ராமே சார் நான் அவரை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அடுத்த நாள் கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் மனவேதனையில் மனம் உடஞ்சி போயிருக்கிற ஒரு சீனுக்காக அந்த அடுத்த நாள் நடிக்கணும் ஸோ ஒரு காலையில் எந்திரிச்சு வர்றாரு என்னடா ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கிறீங்க இல்லை தம்பி எனக்கு இந்த சீன் நடிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு அழகாக வச்சு எந்திரிச்சிட்டேன் அப்படியே நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் கண்ணு இருக்கணும் ஸோ என்ன டெடிக்கேட்டட் பாருங்கள் அப்படி அப்படி ஒரு டெடிக்கேட்டட் எனக்கு அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு யார் எப்படி இப்படி ஒரு தோணுது ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு காலையில் நாளைக்கு நடிக்க போகிற ஒரு சீனுக்கு சில பேர் நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறேன் என்ன அப்படின்னா ஆ சீன் தான் நான் நாளைக்கு வந்து பார்த்துக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மத்தியில் இவ்வளோ ஒரு பெரிய சீனிய ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ டெடிக்கேஷன் அப்புறம் கணியன் பண்ணியிருந்த ஒரு கேரக்டரை நான் அங்கே பார்த்தேன் காலேஜில் அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்னா கணியன்னு பார்த்தா நாங்கள் இங்கே அண்ணன் அண்ணன்னு கொஞ்சம் மாதிரி அண்ணன் அண்ணன்னு பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிற மாதிரி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமா என்ன அவங்க 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 காலேஜில் இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற பசங்க யாருமே நடந்த ஒரு நிகழ்ந்தோம் ஒரு சின்னதாக இழுத்துக்கிட்டு போகிற ஒரு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபைட்ரு யாரோ ஒரு பையன் வந்து அவர் மேலே இப்படி தள்ளிட்டான் அதுக்கு ஒரு இருபது பேர் திரண்டாங்க பாருங்கள் அடிக்க ஏய் யார் அவன் தள்ளுது எங்கள் அண்ணனை அப்படின்னு ஒரு பாசம் இந்த பாசம் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல ஏன்னா அவங்க அப்படி வச்சுருக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை யாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஏ நீ அங்கே போ நீங்கள் வா அப்படிங்கிற ஒரு அதட்டல் இல்லை தம்பி இங்கே வா பாப்பா இங்கே வா இப்படி கூப்பிட்டு ஒரு அன்பு ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து எல்லாமே ஒரே ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் உள்ளவங்க தான் இப்படி சேர்ந்து இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் திலக் சார் நான் டாக்டர்னோடனே கொஞ்சம் மரியாதையாக தூரமாக தான் நின்றுட்டு இருந்தேன் நான் ஏதோ அடித்து உடைக்கிறவன் கைகள் உடைக்கிறோம் அவர் எல்லாம் கட்டுற கொஞ்சம் ஒதுங்கி நின்றேன் அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது அவ்வளோ பற்று சினிமாவில் ஒரு கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமா நம்மளுக்குலாம் சூப்பர் சீனியர் அவங்க அவ்வளோ நேசித்து நேசித்து கடைசியில் இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல நாங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருக்குறோம் ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சமூக படம் சமூகத்துக்கான ஒரு விழிப்பு கல்விக்கான ஒரு விழிப்பாக இருக்கும் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் ராஜா சார் நம்ம கேமராமேன் சார் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருப்பார் ஓகே மாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்பார் பட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஆமாம் மாஸ்டர் எனக்கும் தெரியல அப்படின்னு அவரே சொல்கிறார் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் டீம் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி அத்துதக்கம்